Signora Maria Tosi, qui io ho una cartella clinica dell'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia del 74 dove si scrive appunto una cartella abbastanza corposa dove si scrive che lei era malata di leucemia mieloide acuta ora come sta? Eh sì, eh, attesta questo la cartella clinica in verità no. ora attualmente eh, eh, sono qui a parlarne dopo qua più di 40 anni per cui significa se mi vedete che sto bene Senta, lei uscì dall'ospedale con sole 7.000 piastrine quando il fisico umano deve averne almeno 200.000, stava, stava proprio male male? Malissimo, con la febbre 42 io sono fuggita dalla disperazione È perché mi hanno fatto un ciclo di, di chemio in realtà, non mi avevano mai detto cosa avevo e me lo sono andata a scoprire io una notte girando per l'ospedale e lì allora mi arrabbiai perché non, allora non si usava dire all'ammalato quindi non, lei non aveva firmato consenso informato nulla? no 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 no, no non, non usava ancora no non erano ancora abbastanza eh... cioè, l'ammalato non aveva proprio diritti? no assolutamente e per cui una volta che mi sono scoperta che io ero disperata avevo mio figlio che aveva due anni lo sapevo benissimo che chi ha perché arrivi il medico a fianco al letto e le dico eh, ascolta dottore ma cosa vuol dire LMA? e loro mi dice leucemia mieloide acuta ah sì? io stanotte sono andata a leggermi la cartella clinica e non me l'avete mai detto? Basta, io non faccio più niente, voglio andare a casa da mio figlio. Guarda caso, ritorno, vado a fare un giro giù da basso, c'era una madonnina nel sotterraneo, vado là a pregare, era l'unico punto di riferimento in cui avevi in, que, in quelle prigioni. Ritorno sul mio letto, trovo il ciuffo di questo viso questo signore questo dottore che diceva che stava guarendo le leucemie stava sperimentando la guarigione delle leucemie a me non, non sono servite tante ore ho rivoluzionato l'ospedale ho fatto impazzire il medico per avere la cartella clinica telefonai immediatamente il professore e mi disse esca immediatamente perché gli la stanno facendo morire ho preso l'appuntamento mi feci dimettere facendo quasi la pazza promettendo che sarei ritornata sono uscita mi hanno dato le dimissioni e guai se sarei uscita di casa perché perlomeno andavo a vedere mio figlio perché loro i bambini non, si, non entravano nel, nel, era vietatissimo ma dappertutto anche nella mia città andai dal professor Luigi Di Bella con la cartella clinica lesse attentamente la cartella clinica dopo un'ora alzò gli occhi verso di me e mi disse signora cosa vuole fare della sua vita? Ah, professore, no, lui sa che lei ha due mesi di vita? Ah, ho detto, immagino, io ormai non sto più neanche in piedi, eh, per cui non lo so. No, lei ha due mesi di vita, per cui cosa fa una mamma in quel momento? E le chiedo, ma lei quanti mesi mi dà? No, cominciamo intanto la cura. Io più di due mesi senz'altro però eh, le prometto che la cura che farò io non starà male potrà cominciare a fare una vita nella normalità in casa sua e, e da lì io mi fidai mi fidai perché sinceramente non so chi mi ha dato questa la forza de, per il bambino la forza di non voler morire a 30 anni eh, per cui gente io oggi sono qua a raccontarvi ancora la storia perché non sono morta ho fatto la cura di Luigi Di Bella l'ho seguita attentamente oggi che cosa fa? 
Oggi faccio la, la prevenzione a base di retinoidi, melatonina, vitamina D, vitamina E, vitamina C e melatonina. Questa è la base che si dovrebbe fare tutti. Tutti, anche chi non è malato di tumore. Ma chi è sta facendo la cura? Io ho una cognata che fa la cura, fa la chemio, però nel frattempo abbiamo costato questa cura. Non ha mai avuto un effetto collaterale. Le avevano dato sei mesi di vita e quattro anni che sta facendo la cura. Vicino alla chemio tradizionale dell'iter oncologico fa questa accostata a questa cura però non l'ha mai detto gli oncologi sa? sa cosa dicono gli oncologi? ma come mai che lei non ha mai nessuna controindicazione? ma non le viene non si sono mai abbassati i valori ma com'è? ma cosa sta facendo? è un miracolo eh. grazie signora Maria prego, grazie a voi, scusate seguite il consiglio di una vecchietta che vi consiglia bene grazie, buongiorno